。苏州如中国园林之精华，坐落在中国江苏省东部。这座城市以其独特的园林艺术、古典水乡风貌和深厚的历史文化而著称。漫步在苏州的古巷弄，你仿佛穿越回了千年前的水乡古城。苏州是中国园林的代表，拥有众多精美的园林，如拙政园、留园、往师园等。都被列入世界文化遗产。这些园林以其精湛的设计和美丽的景致，吸引着无数游客前来观赏。苏州还以其水乡风光而闻名，错落有致的水巷、古老的水榭、曲折的小桥、静谧的运河，都构成了一幅美丽的水乡画卷。苏州更是中国传统艺术的代表之一，苏绣、园林建筑、昆曲等都是苏州的传统文化瑰宝。在这里。你可以了解到苏州的传统工艺和艺术，感受到苏州古城的文化底蕴。现在，请跟我们一起前往苏州。苏州博物馆是一处展现苏州千年历史文明的重要场所。这座博物馆不仅是苏州的文化象征，也是中国文物保护和传承的重要基地。步入苏州博物馆，你会被其宏伟的建筑和精美的陈列所吸引。馆内陈列着丰富多样的文物和艺术品，包括瓷器、织锦、雕塑、书画等，展现了苏州古代文化的博大精深。这些珍贵的文物见证了苏州千年的历史和文明。苏州博物馆还有许多专题展览和活动，展示了苏州传统工艺、民俗文化和现代艺术。在这里，你可以了解到苏州的历史发展和文化传承，感受到苏州深厚的文化底蕴。博物馆内还有图书馆和学术研究机构，为学者和研究者提供了宝贵的资源和平台。同时，苏州博物馆。还积极开展教育活动和社区服务，让更多人了解和参与文化艺术。嗯、平江路犹如苏州这座城市的古典珍宝，是一条历史悠久、充满江南风情的老街巷。漫步在平江路上，你仿佛进入了一幅古色古香的水墨画。这条街道保存着许多古老的建筑和传统的民居，红砖青瓦，古朴典雅。古街两旁是石板小巷，曲径通幽，小桥流水，如同画中走来的江南水乡。平江路也是苏州传统文化的代表，这里有许多传统工艺品和艺术品，如苏绣、园林建筑模型、传统乐器等，让你领略到苏州传统工艺与艺术的瑰宝。平江路不仅是一条古街巷。也是一处具有浓厚历史氛围的旅游胜地。每年的春季和秋季，这里还会举办传统的庙会和文化节，吸引着众多游客前来参观观光。平江路这条古典珍宝，等待着你的脚步，让你感受苏州传统文化的魅力和江南古街的风情。周庄古镇位于苏州市郊，是中国古老水乡文化的杰出代表。这座古镇有着悠久的历史，保存着许多古老的建筑和传统的民居，仿佛是一幅穿越时空的江南画卷。漫步在周庄的古街巷，你会被其古色古香的街景所吸引。小桥流水，青石板路，红砖白墙，处处散发着江南古镇的韵味。这里还有许多古老的桥梁和水井。是中国传统水乡文化的瑰宝。周庄古镇以其独特的古典水乡风情而著称，这里有许多特色的民俗表演和手工艺品展示，如刺绣、剪纸、木雕等，让你领略到江南古镇的传统工艺和艺术的魅力。古镇内有许多历史文化遗址和古建筑，见证了周庄悠久的历史。
。这些古老的建筑和文物都展示了中国古代文明的博大精深。每年的重要节日和庆典，古镇内还会举行传统的庙会和民俗活动，吸引着众多游客前来观光。这里也是许多文学艺术家的创作灵感之地，被誉为江南的水墨世界。拙政园是中国古代园林艺术的杰作，也是苏州古典园林的代表之一。它的由来与一位文人官员密不可分。相传，拙政园原名荷花池，建于明代中期，其得名的故事与明代文人、官员汪直息息相关。汪直是明代著名的文学家和政治家，他在官场上坦诚正直，有拙相公之称，故而汪直创建了这座园林，取名拙政园。拙政园的得名是一种自嘲和幽默，也是对拙这种品质的认可。在古代中国，官员往往是以文辞才学来衡量，而拙直之言则多为清白守节之表现。因此，汪直以拙自称，意在彰显自己忠于职守的品质。而后，拙政园经历了几代主人的传承和改建，最终形成了今日的规模和格局。如今，他以其独特的园林风格和文化内涵而著称，吸引着无数游客前来观赏。七里山塘是一处承载着江南水乡韵味的秀美景点。这片山塘区域延绵七里，蜿蜒曲折，串联了苏州经典的古典园林和传统民居。漫步在七里山塘。你会被其恬静优雅的环境所吸引，碧绿的荷叶和垂柳倒映在清澈的水面上，与古桥古街相映成趣。周围是古老的园林，如拙政园、留园等，都是苏州园林艺术的代表作品。这里有许多传统的民俗表演和手工艺品展示，如捏面人、剪纸、绣球等，让你领略到江南古镇的传统工艺和艺术的魅力。山塘一带还保留着许多传统的民居和古老的桥梁，是中国传统水乡文化的代表。这些古老的建筑和文物，见证了苏州千年的历史和文明。虎丘山，如苏州这座城市的古老灵魂，是苏州园林文化的重要代表。这座山峰高耸入云。仿佛一只威猛的雄虎踞坐在江南水乡，登上虎丘山，你会被其壮观的山景所折服。山顶有着古老的建筑和寺庙，如虎丘塔、飞来峰等，都是苏州古代文明的见证者。虎丘塔是苏州的标志性建筑，历经千年依然矗立在山巅。它是一座七层八角的砖塔，以其独特的倾斜姿态而闻名于世，仿佛是一位优雅的舞者，舒展着纤腰。展现出中国古代建筑的卓越之美。虎丘斜塔以其独特的建筑风格和历史意义而著称。它建于公元九百六十一年，至今已有千年历史，是苏州现存最古老的木结构斜塔。其倾斜角度约为二点四七度，因而被誉为“东方比萨斜塔”。塔身装饰着精美的雕刻和瓦当，展现了中国古代建筑艺术的精湛工艺和细腻之美。每逢黄昏。夕阳余晖映照下的虎丘斜塔格外壮观，成为摄影师和艺术家的绝佳创作素材。好了，以上就是苏州的一些必去景点的介绍，不知道哪个是您迫不及待想到达的目的地呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，欢迎点赞加订阅，感谢您的观看，让我们下期再见。